நான் ஒரு அதாவது ஒரு கேள்வியோட நான் ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன் என்ன கேள்வினா ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் இருந்தது அதுல ஒரு பிரதர் வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாரு என்ன கேட்டிருந்தாருனா ஆண்டோரா இயேசு கிறிஸ்து வந்து பிறந்த நாள்ல இருந்து ஒரு பாவமே செய்யாம வாழ்ந்துட்டாரு ஆனா நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தாவிக்கு பெற்ற பின்னாடி கூட விழுந்து விழுந்து எந்திரிச்சுட்டு இருக்கேன் என் வாழ்க்கையில அப்படிதான் நடக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் ஆண்டவர் போலதானே பிதாவா இதே நம்மை நேசிக்கிறாரு நமக்கு பரிசு தாவியை கொடுத்துருக்காரு ஏன் நம்ம வந்து பாவம் செய்யாம வாழ முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அதை குறித்து யோசிக்கும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் வந்து நமக்குள்ள வரும் பொழுதுதான் நம்ம மறுபடி பிறக்கிறோம் இப்ப நமக்குள்ள வந்து பரிசு தாவியானவர் நம்முடைய ஆவியில வந்துடுறாரு ஆனா நம்ம பாவம் செய்யக்கூடியதான சோதனைகள் வரும் பொழுது நம்ம விலையினமா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த பாவத்தை அல்லது பிசாச நம்ம மேற்கொள்ள முடியல மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்துல இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்பது நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தாத படிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார் அதாவது ஆண்டவரும் சோதிக்கப்படுறாரு பெரிய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் அவரை வந்து சிலுவையில் அறிந்து கொள்ள போறாங்க அதெல்லாம் அவருக்கு முன்னப்படி தெரியுது அதையெல்லாம் சீசரட்டையும் பகிர்ந்து கொடுறாரு முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் மீ இன் திஸ் நைட் இந்த ராத்திரிகளே நீங்க என் பொருட்டு நீங்க எல்லாரும் விழுந்துடுவீங்கன்னு எழுதுறாரு தமிழ்ல இடர்ல அடைவில் எழுதி இப்போ வாசிங்க முப்பத்தி ஒன்னுல முன்பகுதி அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் மந்தையின் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் எல்லோரும் என் நிமித்தம் இடலிடுவீர்கள் அப்புறம் கிளியரா ஒரு பிக்சர் கொடுக்க போறாரு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீசர்கிட்ட சொல்லிட்டாரு அதுக்கடுத்து வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு முப்பத்தி மூணாம் வருஷத்துல பீட்டர் உடனே சொல்றாரு அஹ் எல்லாரும் உன் பொருட்டு இடல் அடைந்தாலும் நான் வந்து அப்படி இடல் அடைய மாட்டேன் நான் வந்து வில் நாட் ஃபாலோவே அப்படிங்கிறாரு அப்பொழுது ஆண்டவர் மறுபடியும் சொல்றாரு மெய்யாவும் மேகாவே நான் உனக்கு சொல்றேன் இந்த ராத்திரியில சேவல் கூறுறதுக்கு முன்னாடி நீ என்னை மூணு தடவை மறுதளிப்ப அப்படின்னு சொல்றாரு முப்பத்தி நாலாம் வசனத்துல மறுபடியும் பேதர் சொல்றாரு ஈவன் இஃப் ஐ ஹாவ் டு டை வித் யூ மூடு கூட மறிக்க வேண்டி இருந்தாலும் சரி நான் உண்மை மறுதளிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லா சீசர்களும் அப்படியே சொன்னாங்கன்னா இங்க எழுதியிருக்கு முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல இத குறித்துதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆவி உற்சாகம் உடையதான் நீங்க எல்லாருமே ஆவியில உற்சாகமா தான் இருக்கிறீங்க உண்மையிலே வந்து பேதுருவோ அல்லது சீசர்களோ ஆஹ் ஒரு மாய்மாலமா அந்த வார்த்தையை சொல்லவே இல்லை ஒரு தன்னம்பிக்கையோட தான் சொன்னாங்க அவர் மேல உள்ள அன்பினாலதான் சொன்னாங்க ஆனா நிலைமை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கும் அது நடந்த பின்னாடி ஆண்டவர் வந்து கூட்டிட்டு போறாரு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் கெஸ்எம்எல்ஏ தோட்டத்துல போய் அவர் சொல்றாரு எல்லா சீசனையும் ஒரு இடத்துல உட்கார சொல்லிட்டு பேதுரோயும் ஆஹ் யோவான் யாக்கோப்பி இவங்களை கூட கூட்டிட்டு போய் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் என் ஆத்துமா முப்பத்தி எட்டு வாசிங்க அப்பொழுது அவர் என் ஆத்மா மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் இங்கே தங்கி என்னோடு கூட விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி சற்று மரணத்துக்கு ஏதுவா என் ஆத்மா வந்து மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கு அப்படின்னாக்கும் அவ்வளவு ஹவு டெரிபிள் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது குறித்து அவர் யோசிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே கலங்கி சொல்றாரு நீ இப்படி எல்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்னு அதையும் சீசன் கேட்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் தூரம் போய் அவர் சொல்றாரு நீங்க இங்க விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க நான் கொஞ்சம் தூரத்துல போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வரேன் அவர் தனியா போய் ஜோம் பண்றாரு போய் என்ன ஜோம் பண்றாருனா பிதாவே உங்களுக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கட்டும் ஆயிலும் என் சித்தத்தின்படியால உங்களுடைய சித்தத்தின் படியன்னு சொல்றாரு அதுக்கடுத்து நாற்பதாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அண்ட் இ கேம் டு திசைபிள்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்ட் தம் ஸ்லீப்பிங் அண்ட் செட் டு பீட்டர் சோ யூ மீன் யூ மென் குட் நாட் கீப் வாட்ச் வித் மீ ஃபார் ஒன் அவர் ஒரு மணி நேரம் என்னோடு கூட வெளித்திருக்க கூடாதா அப்ப மொத்தமே ஒரு ஒரு மணி நேரம் தான் கிட்டத்தட்ட ஆனா அந்த ஒரு மணி நேரம் கூட அவங்க விழித்திருக்க முடியல இப்ப அதுக்கடுத்து என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னா நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்துல இப்பதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு கீப் வாட்சிங் அண்ட் பிரேயிங் தட் யூ மே நாட் என்ட் டெம்டேஷன் பட் பிளஸ் இஸ் வீக் அவங்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்னது எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லவே இல்லை உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க சோதனை வரும் பொழுது நீங்க விழுந்து போயிராம இருக்கிறதுக்கு நீங்க விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்கிற விழித்திருந்துனா அந்த இடத்துல வந்து தூங்காம இருக்குங்கிறது மாத்திரம் அல்ல ஜாக்கிரதையா இருந்துன்னு அர்த்தம் பி அலர்ட் பி வாட்ச்ஃபுல் அப்ப வாட்ச்ஃபுல் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர
ஒரு சோதனையை மேற்கொள்றதுக்கு வந்து எந்தெந்த மாதிரியான சோதனை எல்லாம் நமக்கு வர முடியும் பொதுவாகவே வந்து நம்ம எங்க வீக்கா இருக்கிறோமோ அங்கேதான் நம்ம சோதனையில விழுந்து போக கூடியதான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்ப வந்து என்ன மாதிரியான சோதனை எல்லாம் வர முடியும் வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ் அதை யோசிச்சு பார்த்து எச்சரிக்கையா இருக்கிறது அதுதான் வாட்ச் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் அந்த சோதனையை எதிர்கொள்றது மாதிரிக்கு நாம வந்து எப்படி தயாரா இருக்கிறது அதை குறித்து தான் ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார் ஒரு ஆவிக்குரிய சோதனை வருது அப்படின்னா அல்லது உலக பிரகாரமான சோதனை வருதுன்னு சொன்னா என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் சோதனை வரும் அதுல விழாத முடிக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்க ஆவி உற்சாகமா தான் இருக்கு நீங்க ஆவியில எப்பவுமே உற்சாகமா தான் இருக்கிறீங்க நல்லதுதான் ஆனா மாம்சம் விலையினம் உள்ளது நம்ம மனுஷத்துல நம்ம மூன்று பகுதியை பார்க்கிறோம் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அதுல ஆவி நம்மளுடைய ஆவியில தேவனுடைய ஆவி ஆட்கொள்ளும் பொழுதுதான் நம்ம மறுபடி பிறக்கிறோம் அப்ப நம்ம ஆவி வந்து தேவனுடைய ஆவியானவர் ஆட்கொண்ட படினால அதுல உற்சாகமா தான் இருக்கிறோம் நிச்சயமா அப்போசர்கள் சொல்ல எல்லா வார்த்தையுமே அஹ் உள்ளான மனதுல இருந்து தான் சொன்னாங்க ஆண்டவர் மேல் உள்ள அன்பினாலதான் சொன்னாங்க அதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது அவங்க வந்து வாட்டிமெண்ட் அவங்க என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்கன்னா உண்மையான அவங்களுக்காக ஜீவனை கூட கொடுப்போங்கிற அர்த்தத்துலதான் அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஆனா அந்த சோதனையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய விதத்துலதான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்னன்னா அவங்க தன்னம்பிக்கையோடு பேசுனது வந்து அவர் மேல உள்ள அன்பு தங்கள் புய பலத்தின் மேல உள்ள நம்பிக்கை அதுதான் அவங்க பேசுனது அதனால உடனே வந்து அவரை பிடிச்சு போ ஆற்றுல வந்த உடனே வாழை எடுத்து பேதுர் வந்து அந்த பிரதான ஆசாரியனுடைய காவலை வந்து வெட்டிட்டாரு அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப ஆண்டவர் உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா வாழை உரையில போடுங்கிற வாழை உரையில போடு அப்ப இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இயேசுவை பிடிச்சிட்டு போக வர்றவங்களை தடுக்கவும் கூடாது எதிர்க்கவும் கூடாது ஆண்டவர் வந்து இவங்களை கையை கட்டி போட்ட மாதிரி போட்டாரு இப்ப அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இவங்களை பிடிச்சு போக போறாங்க அது தெரியும் இப்ப என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து சத்தியத்தை பார்த்தோம்னா நீங்க அநியாயம் பண்ணக்கூடாது நீங்க பொய் சொல்லக்கூடாது நீங்க சண்டை போடக்கூடாது நீங்க அடிக்கக்கூடாது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நியாயமா நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் கரெக்டு தான் நம்ம வந்து கிறிஸ்தவங்களா இருக்கிறவங்க நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது சண்டை போடக்கூடாது யாரையும் வந்து நம்ம மனசு புண்படும்படி பேசக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடாவே நமக்கு தெரியுது அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் ஆனா அநியாயமா ஒருவர் வந்து நம்மள நம்மளை தூசிக்கும் பொழுது நம்மளை அடிக்கும் போதோ நம்மளுக்கு நம்முடைய பொருள்களை எடுத்துக்கொள்ளும் போதோ அதையும் நீ கேட்கக்கூடாது உன்னை அடிப்பாங்கன்னு நான் திருப்பி அடிக்கக்கூடாது உன் வலது எண்ணத்துல அடிச்சா இடது எண்ணத்தையும் திருப்பி போகணும் இங்கேதான் ப்ராப்ளம் வருது திருப்பி அடிக்கிறதுனாக்கா இவங்க அடிச்சிருவாங்க அந்த அடிக்கிற யுத்தத்துல செத்து போனா அதுக்கு தயாரா தான் இருக்கிறாங்க அவன் ஒரு அடி அடிச்சாலும் நம்ம நம்ம ரெண்டு அடி அடிக்கலாம் ஒருவேளை அவன் ரெண்டு அடி அடிச்சா நம்ம ஒரு அடியாவது அடிக்கலாம் எதிர்த்து போராடுவோம் அப்படிங்கிறத அந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அல்லது ப்ரொடெக்டிவா அவங்க கிரிய செய்யறதுக்கும் இயேசுவை பாதுகாக்கிறதுக்கும் தயாரா இருந்தாங்க ஆனா இயேசு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அடிக்கக்கூடாது இப்பொழுதே நான் வந்து வேண்டுதல் செய்தா பிதாவானவர் வந்து பன்னிரெண்டு லெவி வைக்கணும் அதிகமான ஆட்களை எனக்கு தரமாட்டாரா தூதர் இல்ல அப்படின்னா என்னை குறித்து எழுதி இருக்கிறது எப்படி நிறைவேறும் அதனால நீ வந்து வாழை உரையில போடு வாழை எடுத்தோம் வாழால் மடிவான்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப கையை கட்டி போட்டது மாதிரி ஆயிடுச்சு கையில வந்து போராடுறதுக்கான ஆயுதம் இருக்கு போராடுறதுக்கான திறமை இருக்கு பேசுவ பாதுகாக்கிறதுக்கான வாஞ்சையும் அவர் மேல உள்ள அன்பு இருக்கு ஆனா ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் வந்து ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாதுங்கிறாரு இப்ப இவங்க கூட அவர் கூட நின்றா அடி வாங்குற தவிர வேற வழி இல்லை இவங்க அடிக்க முடியாது அப்ப ஒண்ணு நின்று கூட நின்னா இவர் கூட அடி வாங்கணும் சாகணும் வேற வழியே கிடையாது இப்ப ஏசு ஆண்டவர் அதுக்கு தயாராயிட்டார் ஏன்னா அவர் கடைசியில் என்ன ஜெபம் பண்ணார்னா பிதாவே உங்களுடைய சித்தம் எதுவும் நடக்கட்டும் சொல்லிட்டாரு சொல்ல அவர் ஜெபம் பண்ணது வந்து பிதாவின் முகத்தை தரிசிக்கிறதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த தடையில இருந்து விடுதலை ஆகும் படி தான் அவர் ஜெபித்தார் ஆனாலும் கூட இந்த சோதனை எதிர்கொள்ளும் போது அவர் கொஞ்சம் கூட சலன முடியாம நான் தானே வேணும் இவங்களை எல்லாம் போக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த மற்ற காசுகள்லயும் நம்ம ஒப்பிட்டு படிச்சோம்னா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல எழுதி இருக்கு நான் தானே வேணும் யார் வேணும் நான் சரி நான் இயேசு வச்சு எடுக்கணும் சரி நான் வரேன் இவங்களை எல்லாம் போக சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க அப்பொழுதும் பேதுரு மனசு கேட்காம இங்க ஆஹ் அவரை கொண்டு போற இடத்துக்கு எல்லாம் வந்துடுறாரு அப்புறம் அவர் சொன்னபடியே மறுதளிக்கிறாரு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்ப என்ன கேள்வினா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து நிறைய பாடுகள் வரும் பொழுது அங்கேதான் நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது நம்ம வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது சண்டை போடக்கூடாது மற்றவங்களுடைய மனசு புண்போ
இங்கதான் நம்ம வந்து அதிகமா சோதிக்கப்படும் இப்பொழுது என்னன்னா அது அநியாயமா சோதிக்கப்படும் நியாயமா நாம வந்து தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது அது நியாயம் நேத்துக்கிறோம் அவங்க தப்பு பண்ணும் போது நீ தட்டி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது அங்கேதான் நாம வந்து மிகுந்த நமக்கு பொறுமையும் திருமையும் வேண்டியிருக்கு இதைத்தான் ஆண்டவர் வந்து எதிர்பார்த்து அவர் முன்னபடியே ஜவம் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாரு இப்ப இவங்கிட்ட சொல்லியும் துக்கத்தினால அவங்க வந்து தூங்கி விழுந்தாங்கன்னு எழுதிருப்பேங்க அங்க எழுதிருக்கு பாருங்க பிகாஸ் ஆஃப் சாரோ அப்படின்னு எழுதிருக்கு அதாவது அவங்க துக்கம் அவங்கள மேற்கொள்ளும் போது அவங்களால வந்து அதை தாக்கு பிடிக்க முடியல ஏன்னா அருமையானவர்கள் இங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா பிசாசானவன் வந்து சொலகில் எட்டு புடைக்கிறது போல உன்னை புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு பெற்று கொண்டான் நம்ம எங்க வாசிக்கிறோம்னா லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று வாசிக்கிறோம் சாத்தான் வந்து உடனே சுலகில் இட்டு புடைக்கிறது போல புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு பெற்று கொண்டான் நானும் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டுல முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து படிச்சோம்னா பாசிங்க அதை கூட இன்னும் கருத்தர் சீமோனா சீமோனா இதை கோதுமை சுழலில் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் நானும் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடி உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரை ஸ்திரப்படுத்து என்றான் பாருங்க முதல்ல என்ன எழுதியிருக்குன்னா உங்களை என்ன எழுதியிருக்கு இப்ப உங்களை புடைக்கும்படி அப்படிதான் எழுதியிருக்கு ஆமா உங்களை புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் இல்ல எல்லாரையும் எல்லாரையும் வந்து புடைத்தெடுக்கிறதுக்கு தான் உத்தரவு கேட்டுக்கிட்டான் கேட்டுக்கொண்டாங்க ஆனா ஆண்டவர் வந்து எல்லாருக்காக ஜோகம் பண்ணல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நான் உனக்காக உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடி நான் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வேன் நீ வந்து சிறப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரர்களை நீ சிறப்படுத்து அப்படின்னா நீ ஆயத்தப்படு அதன் பின்பு மற்றவர்களையும் ஆயத்தப்படு ஆயத்தப்படுத்து நீ சிறப்படு பின்பு மற்றவர்களையும் சிறப்படுத்து அதான் அது கஷ்டம் இங்கதான் நமக்கு வந்து தேவ ஆவியானவருடைய பலம் நமக்கு வேண்டியிருக்கு இல்லைன்னா நம்மளால ஒண்ணு செய்யவே முடியாது ஆண்டவர் ஆய் இயேசு கிறிஸ்து வந்து தேவனுடைய குமாரனா இருந்த பொழுதும் நம்ம இங்க வாசிக்கிறோம் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டு எப்படியே ரயில வாசிக்கிறோம் அப்ப அவர் வந்து தேவனுடைய குமாரனா கூட எப்படி ஜெயம் பெற்றார் அந்த கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா முதல்ல வந்து தன்னால முடியும்னு அவர் நினைக்கவே இல்லை சீசரில் என்ன நினைச்சாங்க தங்களால முடியும்னு நினைச்சாங்க இயேசு ஆண்டவர் அப்படி நினைக்கவே இல்லை துக்கம் வரும் பொழுது அதை எப்படி சந்திக்கணும்னு அந்த வழிவகைகளை அவர் ஆராய்ந்து பார்த்தார் அதுதான் வாட்ச் அண்ட் ப்ரே எந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சோதிக்கப்பட முடியும் அந்த சோதனையில விழுந்து போகாத முடிக்க எந்தெந்த காரியத்துல எல்லாம் நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் முன்னக்கூடியே யோசிச்சு ஹி ஃபாஸ்டேட் அண்ட் ப்ரேட் நம்ம வந்து சாத்தான் முதல் முதல்ல அவரை சோதிக்கும் பொழுது நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆரம்ப காலத்துல நாற்பது நாள் அவர் வந்து உபவாசம் இருந்தார் சாத்தான் நாள் சோதிக்கப்படும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் கொண்டு போகும் பொழுது வனாந்திரத்துக்கு அவர் மிருகங்களோட சஞ்சரித்தார் தான் எழுதியிருக்கு ஏன்னா வனாந்திரமான பகுதியில போய் அவர் தண்ணியில அங்க சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம அவர் இரவும் பவுல நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்கிறாரு எதுக்கானா பிசாசனுடைய சோதனையை எதிர்கொள்றது தான் சோ ஆண்டவர் சொன்னார் அயாம் தவே நானே வழி அப்படின்னு இப்ப கேள்வி என்னன்னா நமக்கு வந்து ஆண்டவர் இலவசமா தான் நிச்சயப்ப தர்றாரு எந்த பாவத்திலும் விழாதபடி காக்குறதும் அவருடைய கிருமியினால தான் நம்மளால காத்துக்கொள்ளவே முடியாது நம்ம பிரயாசத்தினால முடியாது அப்படின்னா ரட்சிப்பு வந்து கிரியினால் உண்டானதுன்னு ஆகிடும் ரட்சிப்பு கிரியினால் உண்டானது அல்ல செஞ்ச பாவத்துக்கு வந்து மன்னிப்புனாலும் அதுவும் தேவனுடைய இறக்கம்தான் பாவத்துல செய்யாதபடி விழுவணும்னா அதுவும் அவருடைய இறக்கம்தான் அதனாலதான் முழுவதுமா அது கிருபதான் ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா அவர் வந்து செட்டின் பிரின்சிபல்ஸோட தான் தேவன் கிரிய செய்யறார் எப்படின்னா நமக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்குறாரு God's sovereignty and man's responsibility. They are the same as the Lord. 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 That's why we are the same as the Lord. We are the same as the Lord. We are the same as the Lord. But what is the principle of the principle? The principle of the principle is to ask, seek, knock. கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த இடத்துல அப்பொழுதும் இருக்கு பாருங்க தட்டு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது திறக்கப்படும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்பொழுது அப்பொழுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தென் தென் ஒரு கண்டிஷன் அப்ப தேவன் வந்து இலவசமா தான் அதை கொடுக்கிறாரு ஆனாலும் கேளுங்கள் அப்பதான் கொடுப்பேங்கிறார் அது கேளுங்கிறதும் எப்படி கேட்கணும் அப்படின்றது பாருங்க 
நீதிமொழிகள் எட்டு பதினேழுல ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க அதுல பின்பகுதி நீதிமொழிகள் எட்டு பதினேழு அதனுடைய பின்பகுதி நிலையானும் <laughs> என்னை யாரெல்லாம் அக்கறையா தேடுறாங்களோ அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அதத்தான் நம்ம வந்து மத்திய பதினொன்னுலயும் வாசிக்கிறோம் மத்திய பதினொன்னுல பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் தான் பரலோக ராஜ்யத்துல பிரவேசிப்பார்கள் பரலோக ராஜ்யம் வந்து இலவசம் தான் ஆனாலும் பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு தான் அது கிடைக்கும் பன்னிரெண்டாவது வருஷம் வாசிங்க காலம் முதல் இதுவரைக்கும் பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிரித்துக் கொள்கிறார்கள் From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and violent men take it by force. Then, who is the one 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 who is the one. Keep on knocking, keep on asking, keep on seeking. The one who is 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 the one. ஒன்பதாவது <laughs> பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரம பிதானவன பிதாவானவர் தமிழகத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்தாவை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்றார் அப்ப பாருங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் எப்ப அப்படின்னா இப்படி பலவந்தமா தேடுறவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இரவுல வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து தன் பிள்ளைகளோட தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க ஒண்ணு இல்ல அவங்ககிட்ட ஏதாவது அப்பா இருந்தா கொடுன்னு சொல்லிட்டு கதவை கட்டுறாரு அவர் வந்து பதில் என்ன சொல்றாருனாக்கும் பிள்ளை எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்பா ராத்திரி நேரம் இப்ப நான் எந்திரிச்சு திறக்க முடியாது அதனால என்ன தொந்தரவு பண்ணாது அப்படிங்கிறாரு அவர் மறுபடியும் தட்டிக்கிட்டே இருக்காரு எனக்கு வர வழி இல்லப்பா எந்திரிச்சு ஏதாவது கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இல்லப்பா நீ தொந்தரவு பண்ணாத நான் பிள்ளைகளோட தூங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் கேட்கல மறுபடியும் தட்டிக்கிட்டே இருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவன் நண்பனா இருப்பது நிமித்தம் எழுந்து கொடுக்காட்ட கூட அவன் தொடர்ச்சியா தட்டிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னாலயாவது என்ன செய்வான் எழுந்து இதனால தொந்தரவா போச்சு இவன் போக மாட்டான் போல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை எந்திரிச்சு கொடுப்பான் அப்ப பலவந்த பண்ணுகிறதுனா இதுதான் சொன்னோன்னா கீப்பான் நாக்கிங் அவர் தட்டிக்கிட்டே இருக்காரு வேற வழியே கிடையாது தூங்கவே முடியாது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து நண்பனா இருப்பது நிமித்தம் கொடுக்காட்டா கூட தொடர்ச்சியா கேட்கறது நிமித்தமாவது கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ ஜோம் பண்ற இடத்துல இல்லை அதே மாதிரிதான் லூக்காலன் அசோசியேஷன் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலையும் எப்படி ஜோமானு சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு விதவை வந்து ஒரு நியாயாதிபதிகிட்ட போறார் அந்த உதாரணம் இங்க இருந்துட்டு அவன் வந்து தேவனுக்கும் பயப்பட மாட்டான் மனுஷனுக்கும் பயப்பட மாட்டான் அவர்கிட்ட போய் வந்து அவனுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையை வந்து விசாரிச்சு கொடு நியாயம் செய்யும்படி கேட்கிறான் கேட்கிறாள் அவனும் வந்து தேவனுக்கும் பயப்பட மாட்டான் மனுஷனுக்கும் பயப்பட மாட்டான் அவன் கண்டுக்கிடவே இல்லை ஆனா அவள் தொடர்ச்சியாக தினதினம் வந்து நின்றுகிட்டே இருக்கா அவன் பார்த்துட்டு உனக்கு என்ன மாவனு ஏன் நீ டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்க அப்படின்னு கேட்டா ஐயா எனக்கு ஒரு வழியில நீங்க தான் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அவன் வந்து கடவுளுக்கும் பயப்பட மாட்டான் தேவ மனுஷனுக்கும் பயப்பட மாட்டான் ஆனாலும் கூட அவள் தொடர்ச்சியாக வர்றது நிமித்தமாவது அவன் பிரச்சனையை தீர்த்து கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வாசிக்கிறோம் இப்படிதான் நம்ம ஜவம் பண்ணணும் அப்ப ஜவம் பண்றதுங்கிறது வந்து எப்படின்னா வளர்ந்த பண்ணி கண்டிப்பா பெற்றுக்கொள்கிற வரைக்கும் இப்ப நிறைய பேர் வந்து பரிசு தாவி அபிஷேகம் கிடைச்சிருச்சா நிரம்பிட்டீங்களா நிரப்பப்பட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம சபையில் உள்ளவங்க தான் நிறைய சந்தேகத்தோட சந்தேகத்தோட சொல்லுவாங்க எப்படின்னா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் நான் நம்ம நம்புறேன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒண்ணு பரிசு தாவிய குறித்ததான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தப்பு அவங்க வந்து அந்நிய பாச கிடைக்கல இதே கேள்வியை வந்து நான் வெளியில கேட்டிருக்கேன் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களான்னு கேட்டா நான் யானை சாண்டு தேம்பாங்க அபிஷயம் பெற்றுட்டீங்களான்னு கேட்டா நான் அந்நிய பாச பேசுவேன்பாங்க 
அபிஷேகம் பெற்றதுக்கு அடையாளம் அந்நிய பாசை கிடையாது ஏன்னா அந்நிய பாசையில வந்து உண்மையா இருக்கலாம் போலியும் இருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து சும்மா மற்றவங்க பேசுறத பார்த்து காப்பி அடிச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஏதாவது சில சிலபஸ் வந்து பேசுவாங்க அதை வச்சு நம்ம வரங்களை வச்சு பார்க்க கூடாது கனியை வச்சு தான் பார்க்கணும் ஆண்டு வச்சு நேரம் அந்தந்த மரம் அப்ப நம்ம கனியெல்லாம் அறியப்படும் சொல்லிட்டு அப்ப பரிசுத்த ஆவிய வந்து முதல்ல வந்து அவர் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு விருப்பமா இருக்கிறாருங்கிறத உணர்ந்து போடணும் பெய்த்துக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லும் போது சொல்லுவாரு பயப்படாதே சிறுமந்தையே தேவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை உனக்கு தருவதற்கு அவர் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார் இப்ப நம்பிக்கை எங்க வேணும்னா அவர் கொடுக்க விரும்புறாருங்கிறதுல தான் நம்பிக்கை வேணும் அவர் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு விருப்பமா இருக்கிறாருங்கிறத தான் நமக்கு நம்பிக்கை வேணும் எவ்வளவு நான் கேட்கறதுனால கொடுப்பாருங்கிற நம்பிக்கை கிடையாது அவர் கொடுக்க விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறாரு அதனால விசுவாசிக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ளும் சோ இப்படி நாம வந்து எதிர்மறையா சிந்திக்கிறனால நான் வந்து கட்டுறதுனாலதான் ஆண்ட ஒரு குரல் நினைக்க கூடாது அவர் ஏற்கனவே கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் உள்ளவா தான் இருக்கிறாரு ஆனாலும் இஎஸ் அட்டன் பிரின்சிபல்ஸ் ஒரு பொருளை ஒருத்தர் கேட்கறாங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ புரிஞ்சிருக்கணும் அதனுடைய வேல்யூவே தெரிஞ்சுக்கிறாங்கிட்ட போய் ஒரு பொருளை கொடுத்தீங்கன்னா அதை அவங்க வந்து சரியா அதை பார்த்து பாதுகாக்க தெரியாது அவங்களை கெடுத்துரும் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒருத்தர் கத்தியை கேட்கிறாருன்னா அவருக்கு வந்து இன்னும் கத்தியை கையாளக்கூடிய அளவுக்கு புத்திமதி இல்லைன்னா புத்தி கூர்மை இல்லைன்னா அவங்ககிட்ட கத்தி கொடுக்க மாட்டான் குழந்தைகிட்ட போய் கொடுக்க மாட்டான் ஏன்னா நான் அப்படி கொடுத்தா என்ன எனக்கும் அதை அவங்களே டேமேஜ் பண்ணிடும் அதே மாதிரிதான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் தேவன் கொடுக்கும்போது அதனுடைய மேன்மையை உணர்ந்து கேட்டாங்கன்னா அதை வந்து அவங்க சரியா கையாளுவாங்க உதாரணத்துக்கு ராஜாக்களுடைய புஸ்தகத்துல வாசிக்கணும் ரெண்டு ராஜாக்களுடைய புஸ்தகத்துல அங்க வந்து எளியா தீர்க்க தேசியம் நம்ம எடுத்து வாசிக்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு தெரியும் எளியா தீர்க்க தேசியம் வந்து பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்படக்கூடிய நாள் வந்த பொழுது அவருடைய சீசன் வந்து எலிசா அவர் எலிசா என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னாக்கும் எப்படியாவது வந்து தேவனுக்கு அவருக்கு கொடுத்த அந்த பரிசுத்த ஆவினுடைய வரத்தை ரெண்டு மடங்க எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவர் விரும்பமா கேட்கிறாரு ஆனா அவர் வந்து ட்ராகன் பண்றாரு எப்படி போறாருன்னா போக்கு காட்டுறது போல ஆண்டவரா ஏசு குறித்த எண்ணிட்டுல அவர் அப்புறம் போகிற போல காணப்பட்டார் ஏன் சீசல்ல பார்த்து பேசணும் வந்திருக்காரு அப்புறம் எதுக்கு அப்புறம் போகிற ஒரு போல காணப்படுகிறார் அந்த செரோனிக்க ஊர் பெண்ணிடத்துல அற்புதம் செய்யறதுக்காக தான் ஐம்பது மைல் தூரம் ஆண்டவர் நடந்து வந்தார் ஆனால் கூட அந்த பெண்ணுடைய வாய கிளறி அவன் என்ன சொல்றாரு பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை எடுத்து நாய்களுக்கு போடுவது நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது நல்லதல்ல அப்படி சொல்லி அவர்களுடைய விசுவாசத்தை வந்து வெளியே கொண்டு வந்து அவர் வந்து அவர் விடுறது மாதிரி இல்லை பலவந்தம் பண்ணி கேட்கறான் அவன் அண்டவர் உண்மைதான் ஆனா எஜமானுடைய மேஜையிலிருந்து விழுவக்கூடிய துணிக்கைகளை வந்து நாய்க்குட்டிகளும் திங்கும் தானே என்னை நாய்க்குட்டி வேணாலும் சொல்லிக்கிடுங்க எனக்கு எப்படியாவது அவர் கொடுங்க சோ அப்பதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்படி ஒரு விசுவாசத்தை நான் வந்து கண்டதில்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்து உன் விசுவாசத்தின்படி உனக்கு ஆக கடவுன்னு அவ்வளவுதான் அதோட திரும்பிட்டாரு அவர் அதுக்காக வந்திருக்காரு அவர் அதுக்காக வந்தாலும் கூட அந்த பெண் வந்து பலவந்தம் பண்ணி கேட்கணும்னு விரும்புறாரு ஆனா நம்மளாம் என்ன செய்யறனாக்கும் பரிசுத்தாவிக்காக ஜோம் பண்றதுனாக்கும் சபையில இன்னைக்கு பேசணும்னா ஒரு ரெண்டு வாரம் ஜோம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் விட்டுருவாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கேட்ட ஜோம் பண்ணே கிடைக்கல கிடைச்சிச்சான்னு எனக்கே சந்தேகமா இருக்கு நிச்சயம் இல்ல அப்படிதான் நினைக்கிறேன் இப்படிதான் பதில் சொல்றான் காரணம் என்னன்னாக்கும் பெற்றுக்கொண்டேங்கிற நிச்சயம் வர்ற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்ல அதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு பலவந்த பண்ணுகிறவர்கள் தான் பரவாயில்ல பிரவேசிக்க முடியும் நீ தொடர்ச்சியா கேட்டாதான் விசுவாசத்தோட தொடர்ச்சியா கேட்டாதான் தேவன் கொடுப்பாரு தேவன் இலவசமா தான் கொடுக்குறாரு அவர் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறாரு அதுல எந்த சந்தேகம் கிடையாது கண்டிப்பா கொடுப்பாரு ஆனா விசுவாசத்தோடு கேட்கணும் தொடர்ச்சியா கேட்கணும் அதனுடைய வேல்யூ உணர்ந்து கேட்கணும் பாருங்க அந்த எலிசா தீர்க்க தரிசி வந்து எலியா சொல்றாரு நான் பெத்தேல் வரைக்கும் போகணும்ப்பா கொஞ்சம் நீங்க இரு முடியாது நான் கூட வருங்க சரி நான் ஜெரிக்க வரைக்கும் போகணும் ஆண்டவர் என்ன போச்சு சொல்றாரு நீங்க இரு இல்லை இல்லை நான் உங்களை விடவே மாட்டேன் நான் நான் கூட வருவேன் சரிப்பா என்ன ஜோடான் வரைக்கும் போச்சு சொல்றாரு நான் போறேன் நீங்க இரு அப்ப என்ன சொல்றாரு நோனா நான் விட மாட்டேன் உங்க கூடவே வருவேன் ஏய் என்னப்பா உனக்கு என்னதான் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு உங்ககிட்ட இருக்கிற வரம் எனக்கு ரெண்டிப்பா ரெட்டிப்பா வேணுங்கிறாரு டபுள் போர்ஷன் சிங்கிள் போர்ஷன் கூடாது எளியவே பெரிய எளியாவே பெரிய இருக்கிறது அவர்கிட்ட இருக்கிற வரம் ரெண்டு மடங்க வேணும்னு கேட்கிறாரு அவர் சொல்றாரு நீ அரிதான காரியத்தை கேட்டாய் நான் வரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது நீ என்னை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உனக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு அக்கினிமயமான அங்க நடந்த காரியம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அவருடைய படத்தை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போது அவருடைய சால்ல
ரட்சிப்பு இலவசம்தான் நம்ம எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும்னு தேவன் விரும்புறாரு நம்ம எல்லாரும் பாவத்தை ஜெயிக்கணும்னு தேவன் விரும்புறாரு ஆனாலும் பலவந்தம் பண்ணி யாரெல்லாம் விசுவாசத்தோட தொடர்ச்சியை கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் இப்ப ஆண்டவர் வந்து நீங்க சொல்லிட்டாரு என்ன மாதிரியான மரணம் நான் மரணிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டாரு நான் காட்டி கொடுக்கப்படுவேன்னு சொல்லிட்டாரு அங்க வந்து பாவியுடைய கையில மனுஷகுமாரன் ஒப்பு கொடுக்க படுவாருன்னு சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து சிலுவையில இருந்து கொள்ளுவாருன்னு சொல்லிட்டாரு ஆயினும் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் கலிலேக்கு போவேன் மூணாவது நாள் உயிரோடு எந்திரிப்பேன்னா சொல்லிட்டாரு இவ்வளவு காரியம் தொடக்கும் முதல் முடிவு இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு அவ்வளவு தூரம் தெளிவா தெரிந்தும் கூட அந்த சீசர்களால வந்து தூங்காம செமிக்க முடியல சோதனை எந்த ரூபத்துல வரும்னு அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்ப என்ன சொல்றதுன்னா இயேசுவை போல பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாதுக்கு போறதான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கும் இயேசுவை போல அவர்கள் தாழ்மையாக அதாவது தேவனை நம்பாம அவங்க வந்து சுயத்தை நம்பினாங்க தோத்து போயிட்டாங்க மாம்சத்தை நம்பி அருவாளை நம்பி பட்டயத்தை நம்பி அவங்க போராடினாங்க தோத்து போயிட்டாங்க ஏன்னா அப்படி போராடுறதை தேவன் விரும்பவே இல்லை யுத்தம் வந்து மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் போராடக்கூடிய போராட்டம் அல்ல எபிசியர் ஆறுல நம்ம வாசிக்கிறோம் இது வான மண்டலங்களுடைய பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடு போராடக்கூடிய போராட்டம் இன்னைக்கு திருச்சூரல் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுல அரசியல் கட்சியில் அமைச்சுக்கிட்டு வந்து சிறுபான்மையினருடைய நலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு போராடுறாங்க இந்தியாவில் போராடுறாங்க சிறுபான்மையினருக்கான கட்சி கிறிஸ்துவ கட்சி இப்படின்னு அமைக்கிறாங்க இந்த போராட்டம் நம்ம ஜெயிக்க முடியுமா முடியவே முடியாது ஏன்னா இது மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு மனக்கூடிய போராட்டம் அல்ல அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தை ஆண்டு விரும்புறதும் கிடையாது வால் எடுத்து போரிடுறத ஆண்டு விரும்பவே இல்லை அதை வந்து உரையில போடுட்டாரு அப்ப அறன்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்கதாக நம்முடைய போர் ஆயுதங்கள் வந்து வான மண்டலனுடைய பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடு போராடி அந்த உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களுக்கு பின்னாடி இருந்து அல்லது ஆட்சியாளர்களுக்கு பின்னாடி இருந்து அவர்களை ஆளுகை செய்யக்கூடிய அந்த பொல்லாத ஆவிகளினுடைய சேனைகளை நாம் கட்ட வேண்டும் அது நம்மளால முடியாது அது தேவனுடைய ஆவியினால தான் முடியும் அப்ப ஜபத்தினால இன்றி முடியும் மத்தியிலிருந்து சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரத்துல அவர் தகப்பன் வந்து தன்னுடைய மகன் வந்து சந்திரரோகியா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை சுகமாக்க முடியும் சீசர் எடுத்து கொண்டு வந்தார் சீசர்களால சுகமாக்க முடியல அப்பொழுது ஆண்டவர் எடுத்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த சீசர் எடுத்து கொண்டு வந்து அவங்களால சுகமாக்க முடியலன்னு சொன்னோன்னா ஆண்டவர் வந்து அற்ப விசுவாசிகளே எது வரைக்கும் நான் அவங்களோட கூட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கொண்டு வர சொல்லி சுகமாக்கிட்டாரு அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா ஏன் எங்களால முடியாம போயிட்டுன்னு சீசர் கேட்கறாங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்களுடைய விசுவாச குறைச்சல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயினும் இந்த வகை பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் அன்றி வேற எந்த விதத்திலையும் போகாது அவர் அந்த பிசாச ஜெபிக்க துரத்துறதுக்கு வந்து அவரு உபவாசம் பண்ணவும் இல்லை ஜெபிக்கவும் இல்லை போனா போயிடுச்சு அவர்கிட்ட அந்த வல்லமே இருந்தது ஆனா நம்ம அனுப்பணும்னா சீசர்ல அனுப்பணும்னா இவருடைய நாமத்தினாலதான் அனுப்பணும் அதுக்கு உபவாசம்னு ஜோகம் வேணும்னாரு அப்ப எல்லா இடத்துலயும் ஜபத்தினுடைய மேன்மையை வந்து ஆண்டவர் வலியுறுத்துறாரு இலவசம்தான் ஆனாலும் அது சும்மா கிடைக்காது இயேசுவை போல ஏன் நம்ம பாவத்தை ஜெயிக்க முடியல ஞானசான பெற்ற பின்னாடியும் பரிசு தாழ்வியை பெற்ற பின்னாடியும் ஏன் நம்ம விழுந்து விழுந்து எந்திரிக்கிறோம்னா அதனுடைய ரகசியம் என்னன்னா ஒண்ணு தங்களுடைய ஜபத்தையும் நம்பிடக்கூடாது நான் ஜெபிச்சேன்னா ஜெயிச்சிருவேன் இன்னைக்கு சில பேர் சொல்றாங்க முழங்கால் யுத்தம் போட்டு பாருங்க நான் அவனை என்ன பண்றேன்னு சொல்லி முழங்கால் போட்டாப்புல ஆண்டவர் கொடுக்கணுமா என்ன அப்ப அங்கேயும் நம்ம ஜபத்தை தான் நம்புறோம் இன்னும் அப்படி கிடையாது ஜபத்தினால ஆண்டவர்கிட்ட போறோம் ஆண்டவர் தான் நமக்கு வெற்றியை தர முடியும் ஆக ஜெயம் கத்தரால் வரும் தான் எழுதிருக்கு ஸோ நம்முடைய நம்பிக்கை வந்து எப்போதுமே வந்து தேவன் பேரில் தான் இருக்கணும் இல்லைய நாம செய்யக்கூடிய வந்து ஊழியம் அல்லது ஜபத்துல கூட இருந்திருக்கூடாது ஜபங்கிறது இட் இஸ் எ மீன்ஸ் டு அந்த ஒரு ஃபெலோஷிப்புக்கு தேவனோடு உள்ள உள்ள ஐக்கியத்துக்கு வந்து ஒரு வழி வழிவகை செய்யக்கூடிய ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருவி தானே ஒழிய ஜபமே ஜெயம் அப்படின்னு கிடையாது ஜபத்தின் மூலமா அந்த ஜபத்தை தேவன் கேட்டு தான் ஜெயன் தான் நமக்கு வெற்றியை தருவார் ஆக ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அதை உணர்ந்திருந்தபடினால பட்டயத்தின் மேல நம்பிக்கை வைக்கல தன் உடன் இருந்த சீசர்கள் போராடுறதுலையும் நம்பிக்கை வைக்கல அவர் எதன் மேல நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்னா தேவன் பேரில் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அதனால அவருடைய தாழ்மையினால அவர் அந்த திருவையை பெற்றுக் கொண்டார் வேதத்தில் எழுதியிருக்கு தாழ் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் திருவையை அளிக்கிறார் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு உயர்த்தி நிற்கிறார் அழுகிற ஆக நாம தாழ்மையுள்ளவர்களா இருந்தா நம்ம மேலேயோ நம்ம சுயத்தின் மேலேயோ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க அல்லது நம்முடைய ஈவன் ஜபத்தின் மேலே கூட நம்பிக்கை வைக்க மாட்டோம் ஜபம் கண்டிப்பா அவசியம் ஆனா ஜெபிச்சா எனக்கு கிடைச்சிடும் அப்படி இல்லை என்னுடைய ஜபம் தேவ சமூகத்தில் கேட்கப்படணும் அப்படின்னு நான் எழுதிட்டு பலத்த சத்த
பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அவருக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் ஜபம் கேட்கப்பட்டு நாட் பிகாஸ் வித் ஸ்ட்ராங் கிரைஸ் அண்ட் டியர்ஸ் கண்ணீரோடும் பலத்த சத்தத்தோடும் வேண்டுதல் பண்ணதுனாலும் இல்லை வேண்டுதல் பண்ணி அந்த வேண்டுதலுக்கு பின்னாடி அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயபக்தி நிமித்தம் And he was scared because of his pity. அந்த நிமித்தம் தான் கேட்கப்பட்டது பலத்த சத்தம் போட்டதுனாலயோ கண்ணீர் விட்டதுனாலயோ கூட இல்ல அவருக்கு அந்த பலத்த சத்தத்துக்கும் கண்ணீருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடியதான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அந்த ஜபத்துக்கு பதில் கிடைச்சது ஆக பேருக்கு ஜபம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஏனோ தானு ஜபம் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க ஜபம் பண்ணே கிடைக்கல புழல் ஊதோடினோம் நீங்க வந்து கூத்தாடல ஒப்பாடி வச்சோம் நீங்க எதை செய்யலன்னு சொல்றது மாதிரி நான் ஜபம் பண்ணி எனக்கு கிடைக்கல நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்றது அல்ல அந்த ஜபத்துக்கு பின்னாடி நம்முடைய இருதயத்துல வந்து எவ்வளவு தூரம் தேவ பக்தி இருக்கு விசுவாசம் இருக்கு எப்படியாவது கிடைச்சது நான் வாஞ்சி இருக்கு நான் என்னுடைய சாட்சியை சொல்றேன் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மார்ச் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஞான சாங் எடுத்தேன் வருஷம் ஆகிறப்ப நாற்பத்தோரு வருஷம் ஆச்சு அது ஞானசாங்க எடுத்து மார்ச் இருபத்தி அஞ்சுல ஞானசாங்க எடுத்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஜூலை மாசம் வரைக்கும் எனக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கல வருஷத்தாவினுடைய நிரப்புதல் எனக்கு கிடைக்கல நான் அப்போ ஒரு பெந்தகோசை சர்ச்சுக்கு தான் போனேன் அவங்க பெந்தகோசை பாஸ்டர் என்ன செய்வாங்கன்னா கொஞ்சம் படிச்சவங்க ஏதாவது வேலை வெட்டியில இருக்கிறவங்களா இருந்தா உடனே அவங்கள கூட்டிட்டு போய் வீடு கூட கூட்டிட்டு போய் சாட்சி சொல்ல சொல்லுவாங்க கூட்டங்கள்ல ஏற்றி விட்டு கூட அவங்கள சாட்சி சொல்ல சொல்லுவாங்க அப்படி என்னை கூட்டிட்டு போவாங்க நான் போய் அவங்களுக்கு சூசைட்ஸ் சொல்லுவேன் சாட்சி சொல்லுவேன் அப்படிலாம் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு மூணு மாசம் எனக்கு டிலே ஆன உடனே எனக்குள்ள என்ன என்னது வந்துச்சுனாக்கும் நம்ம மனசு கொடுத்த ஞானசானத்தை எடுத்துக்கலாம் ஆனா பரிசுத்தாவினால ஞானசானம் கொடுக்கறவர் ஆண்டவர்னு எழுதிருக்கு அப்ப ஆண்டவர் ஏன் என்ன எனக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கல அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முழங்கால் பண்ணிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுவேன் யாரும் இல்லாத நேரத்துல வீட்டை கூட்டிட்டு நான் முழங்கால் பண்ணிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதுக்கேன் கண்ணீர் சொட்டு சொட்டுன்னு வழியுது மாதிரி இருக்கேன் நான் இனிமே ஊழியத்துக்காக நான் போவே மாட்டேன் ஆண்டவரே நீங்க என்னை அபிஷேகம் பண்ணல நான் அதுக்குள்ள போக மாட்டேன் நீங்க எனக்கு முதல் அபிஷேகம் பண்ணாதான் நீர் என்னை ஆசீர்வித்தால் ஒளி உம்மை நான் உங்க வாய் ஒருத்தருடைய வாய் அசைய பண்ணேன் நீர் என்னை ஆசீர்வித்தால் ஒளிய நான் உண்மை விடாம வருகிறேன் அப்படின்னு யாக்கோப் பலவந்தம் பண்ணது போல அவர் பலவந்தம் பண்ணார் அவர் எப்படி பலவந்தம் பண்ணார் நம்ம ஓசியால வாசிக்கிறோம் அவர் கண்ணீர் விட்டு என்ன செஞ்சாராம் அவர் வாசிங்க ஓசியா அவனுடைய புஸ்தகத்துல எடுத்தவங்க வாசிங்க யாக்கோப் எப்படி ஜோம் பண்ணார் நீங்க எழுதிட்டு போறீங்களா போராடி ஜெயிச்சுட்டோம் ஆனா எப்படி ஜெயிச்சாருன்னு கீழே போட்டிருக்கு அவர் அழுது என்ன பண்ணாரோ கண்ணீர் விட்டு கெஞ்சி அழுதான் ரகசியம் வெற்றின் ரகசியம் இங்க இருக்குன்னா ஆண்டவர் போய் இங்க கண்ணீர் விட்டு கதறாரு கண்ணீர் விட்டு கதறினாலையும் கிடையாது இந்த அவனுடைய அவருடைய இருதயத்தில் இருந்து தேவ பக்தி நிமித்தம் அந்த ஜபம் கேட்கப்பட்டது அப்ப எவ்வளவு வாஞ்சியோடு கூட நம்ம வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறோம் எவ்வளவு தாகத்தோடு கூட கேட்கிறோம் ஆண்டவர் சொன்னார் தாகம் உள்ளவன் வந்து இலவசமாய் கண்ணீரை ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ள கடை வந்து யோகானுடைய சுவிசேஷத்துல ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு டு முப்பத்தி ஒன்பதுல அவர் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னாங்க வாசிக்கிறோம் என்ன அருமையானவர்களே அந்த கேள்வி அது நம்ம எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் உள்ள கேள்வி தான் என்னன்னாக்கும் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து வந்து பிறந்ததுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு பாவமும் செய்யல நாம இப்ப ஆவியினால பிறந்திருக்கிறோம் பரிசு தாவியினுடைய நிறைவையும் கூட பெற்றிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட நான் இன்னும் விழுந்து விழுந்து எந்திரிக்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருந்த அளவுக்கு போதுமான தாழ்மை இல்லை ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கும் சன் ஆஃப் மேன் வில் நாட் டூ எனி திங் ஆன் ஹிஸ் ஓன் இனிஷியேட்டிவ் தானாக எதையுமே செய்ய மாட்டார் காரணம் என்னன்னா அவருக்கு செய்ய தெரியும் அவரே தேவனுடைய குமாரன் அவர் பருவத்திலிருந்து வந்தவர் தான் ஆனா தானாக ஏன் செய்ய மாட்டார்ன்னு சொன்னா அவர் மேல அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை யாருமே ஸ்டிபெண்டாக இருப்பார் அதுதான் அவருடைய தாழ்மையின் ரகசியம் எதை செஞ்சாலும் அவர் இதாக சொல்றதை கேட்டு தான் செய்வார்னா தனக்கு தெரியும் ஐ நோ இட் ஆல் ஐ கேன் டூ ஐ நோ பெட்டர் எனக்கு வேதம் தெரியும் எனக்கு வார்த்தை தெரியும் இப்பவுமே நம்ம வந்து ஆ இதெல்லாம் ரொம்ப வெட்டியினுடைய ரகசியமே இன்னைக்கு ரொம்ப தெளிவா விளங்கி போச்சு என்ன நம்ம வந்து 
பழத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் ஜெபித்தோம்னா முடிஞ்சு வச்சிடணும் நான் வெற்றியின் ரகசியம் அதுக்கு உள்ள இருக்கு அவர் பழத்த சத்தியத்தோடும் கண்ணீரோடும் வேண்டுதல் செஞ்சாலும் அவருக்கு உண்டான பய பக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அப்ப நம்ம உடைய உள்ளத்தின் வாஞ்சியை பாக்குறார் அவருடைய வார்த்தையின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை பாக்குறாரு சரி இவனுக்கு நம்ம கொடுப்போம் அப்ப இப்ப நான் எங்க ஊர்ல ஒரு கதை சொல்லுவேன் ரேஷன் கடையில போடக்கூடிய அரிசி வந்து கவர்மெண்ட் இங்க ஃப்ரீயா தான் கொடுக்குறாங்க விலை இல்லா அரிசி அதுக்கு பேரு ஓசின்னு சொல்றது போல இன்னொரு பேர் என்ன கவர்மெண்ட் வந்து அதை விலை கணை செலுத்திடுறதுனால விலை இல்லா அரிசி ஆனா ரேஷன் கடையில போய் அந்த ரேஷன் ஆடை கொண்டுட்டு போய் கைரேக வச்சாதான் கிடைக்கும் அது தட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது வந்து அரிசிக்குள்ள விலை கணையும் கிடையாது அரிசி ஃப்ரீ தான் ஆனா ரேஷன் கடைக்கு போகணும் ஐயா எனக்கு அரிசி வேணும்னு கேட்கணும் அந்த ரேஷன் கார்டை கொடுத்துட்டு கைரேகை பதிவு செய்யணும் இதெல்லாம் நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கைரேகை வைக்கிறது வந்து விலை கரையமாகாது அது என்னுடைய பொறுப்பு ஈஸ் ரெடி டு கிவ் மீ தி ஃப்ரீ ரைஸ் ஃப்ரீ ரேஷன் இலவசமா அவர் தடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாரு ஆனால் கேட்கிறவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் இது கவர்மெண்ட்லயே ரூல் ஆண்ட ரொட்டி அதான் ரூல் கேளுங்கள் அவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் அருமையால உள்ளே நம்ம வந்து எந்தெந்த பகுதியில எல்லாம் வெற்றி கிடைக்கல நான் சொன்னேன் இப்ப பரிசு தாவிய குறித்து தேவன் ஒரு நாள் என்னை வந்து ஜூலை மாசத்துல எங்க சபையில வந்து ஒரு கூட்டம் நடந்தது பரிசு தாவிக்கா ஜோம் பண்ணாங்க நானும் அதுல வந்து ஜோம் பண்ணும்படி போய் அந்த பிரதர் என் மேல தலையில கை வச்சு ஜோம் பண்ண உடனே எனக்கு அந்நிய பாசையோடும் தரிசனத்தோடும் வந்து எனக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சது எனக்கு அந்நிய பாசை பேச பேச சந்தோஷமா இருக்கு அது என்ன பாசைன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்குள்ள அதை பேச பேச சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசணும் போல இருக்கு அது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு ஆனா சந்தோஷம் இருக்கு அதை பேசும்போது ஒரு இன்பம் இருக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்ப என்ன சொல்லுவாருன்னா தேவன் எனக்கு கிடைச்சது நான் இதை வந்து ஒரு கூட்டத்துல ஒரு பிரதர் ஒரு இடத்துல ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என் கூட என் உடன் மூப்பர் ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு அவர் நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசின பிரதர் சொன்னேன் அவர் சொன்னாரு நான் வந்து பரிசு தாவியானவருக்கான ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப பலம் வந்து பண்ணி நான் ஜோம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் வந்து ராத்திரி நேரம் ரூம்ல எந்திரிச்சு நான் நின்றுட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பரிசு தாவியினால தேவன் அவரை நிமிஷமா நிரப்பிட்டாரு அன்னிய பாசையை பேசுறேன் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நான் நிறுத்தவே இல்லை திடீர்னு தூக்க முடிச்சு பாக்குறேன் அது கனவு அப்படின்னு அப்புறம் சொன்னாரு ஆனா ஒரே வாரத்துக்குள்ள இந்த கனவு கண்ட ஒரே வாரத்துக்குள்ள நான் எப்படி கனவு கண்டனோ அப்படியே எனக்கு தேவன் அதே இடத்துல அதே மாதிரி அபிஷேகம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னா அதுல இருந்து நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா அந்த மனுஷனுடைய எண்ணம் ஏக்கம் எல்லாம் வந்து பரிசு தாவியானவருடைய நிறை வேணும் வேணும் வேணும்னு இருந்ததுனால அவர் தூக்கத்திலையும் கனவுலையும் கூட அதுதான் வருது அப்ப அவருடைய எண்ணமும் ஏக்கமும் என்னதான் பரிசு தாவியான பரிசு தாவியான அதை எந்திரிச்சு பாக்குறாரு கனவு நோன்னு ஐயோ அப்படின்னு ஒரு விரக்தியோட இருக்கிறாரு ஆனா எப்படி கனவு வேண்டேன்னா அப்படியே எனக்கு கிடைச்சதுங்க அதே இடத்துல அதே மாதிரி எனக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சதுங்க என்ன சொல்லுவாருன்னா நம்முடைய எண்ணமும் ஏக்கமும் அதுவா இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம ஜபத்துக்கு தேவன் பதில் தருவார் அப்ப பரிசு தாவியை பெரும் பொழுது நம்ம வெள்ளம் அடைவோம் சாட்சியா இருக்கும் அதே மாதிரிக்கே நம்ம வந்து எந்த சோதனையில ஆகப்படுவோங்கிற சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஜீசஸ் வாஸ் ப்ரிப்பர்ட் அப்ப வந்து பிசாசினால் சோதிக்கப்படும் முடிக்கு ஆரம்பத்துல அவர் வந்து போகும்போதும் போய் ப்ரிப்பர் ஆயிட்டாரு பிசாசின் சோதனைய சந்திக்கிறதுக்கு அவர் உபவாசம் இருந்து ஜோ பண்ணி ஆவியில தயாராயிட்டாரு இன்னைக்கும் உலகத்துல நிறைய சபைகள்ல ஆண்டவருடைய இரண்டாவது வரியை குறித்து பேசிட்டே இருக்காங்க நம்மளோட அதிகமா ஆனா வருகைக்கு தயாரா இருக்காங்கன்னா வயதைக்கு தயாரா இருக்குன்னு என்ன அந்தரங்கத்துல உண்மையா இருக்கணும் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு இரண்டாவது வரியில இருதயத்தின் அந்தரங்கங்கள் எல்லாம் வெளியரங்கமா போறது அப்ப சிந்தனை வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் இருக்கணும் இருதயத்துல சுத்தம் இருக்கணும் அதுதான் முதல்ல தயாரா இருக்கிறது நம்முடைய நாள் மனசாட்சியில வந்து நல் மனசாட்சி உள்ளவங்களா உடனுக்குடன் வந்து நம்ம வந்து சுத்தி எரித்து கொண்டு அவருடைய வருகையில நம்முடைய இருதயத்தின் யோசனை எல்லாம் வெளியிறங்கம் ஆனாலும் கூட அவர் கும்பாக நம்ம உண்மையா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பிரயாசப்படணும் அதுதான் ப்ரிப்பர் அதே மாதிரிக்கு வந்து நாம வந்து இப்படி இப்ப ஒரு சோதிக்கப்படுவோம் அல்லது கோவப்படக்கூடிய சூழ்நிலை வரலாம் பாலி இச்சையினால சோதிக்கப்படலாம் அல்லது பெருமையினால சோதிக்கப்படலாம் அப்படின்னா We must watch for it. Be alert to watch for it. 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 Be prepared. That's why you are ready. That's why we are ready. We are praying. Watch for it. 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 Pray for it. To seek the help of God. And the power of the Holy Spirit. Parishwith Aviyan. One day. 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 Pray. அப்ப இது
சிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மயிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் புரிந்து தேவன் தாமே கொஞ்சம் காலம் பாட அனுபவிக்கிறவங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக ஒரு கொஞ்ச காலம் நாம வந்து துன்பப்படுவோம் பாடுபடுவோம் அதெல்லாம் பாக்குற தேவன் தான் என்ன பண்றாரு கொஞ்சம் பேர் கொஞ்ச காலம் நம்மளை விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்றாரு சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவார் அப்ப அவரால் எல்லாம் முடியும் ஆனால் வந்து கொஞ்ச காலம் நம்மளுடைய இறுதியத்தை அவர் சோதிச்சு பார்ப்போம் எனவே இருந்தாலும் உள்ளே அந்த கேள்வி நான் கேட்டேன் இல்லை அது என்ன கேள்வி இயேசுவை போல ஏன் நானும் பாவம் செய்யாது வாழ முடியாது நான் ஞானசான எடுத்துருக்கேன் மனம் திரும்பி இருக்கிறேன் மறுபடி பிறந்திருக்கேன் பரிசு தாவியை பெற்றிருக்கேன் சில பேர் பரிசு தாவியை பெறுறேன்னா ஏன் பெறல அவர் பரிசு தாவியை தருவது அதிக நிச்சயம் எழுதிருக்கல அப்ப கேட்டாதான் கிடைக்கும் எப்படி கேட்கணும் பலவந்தம் பண்ணி கேட்கணும் எப்படி கேட்கணும் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் திருவை தானே ஐயா உம்முடைய உம்முடைய ஆவியானவர் தானே ஐயான்னு கேட்கணும் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் கனவெல்லாம் நினைவெல்லாம் எல்லாமே நீங்கதான் ஆண்டு வரையே எனக்கு தாங்க தாங்கன்னு கேட்டா கண்டிப்பா திருவார் அதே மாதிரி என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் பாடிய சீலை ஜெயிக்கிறதுலையும் சரி பண ஆசையை ஜெயிக்கிறதுலையும் சரி அது மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நான் வந்து பலவந்த மண்ணி பலவந்த மண்ணி ஆண்டவர்கிட்ட எப்பொழுதெல்லாம் வந்து உணர்ந்து ஆண்டவரே என்னை கண்டிப்பா தாங்க அப்படின்னு நான் போனனோ அப்ப எல்லாம் தேவன் விடுதலை தந்திருக்கிறார் எதுல எல்லாம் கொஞ்சம் அசால்ட்டா இருக்கிறோமோ அதுல எல்லாம் வந்து இன்னும் விழுந்து விழுந்து எந்திரிக்கிற நிலைமைதான் ஏன்னா சில நான் சமயம் வந்து இதெல்லாம் சின்ன பாவம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாதுன்னு நினைச்சோம்னா அதுல வெட்டி சீக்கிரம் கிடைக்காது பெரிய பாவங்களை சீக்கிரம் வெற்றி கிடைச்சிடும் ஏன்னா நம்ம பலவந்த மூலமும் அதை சீரியஸா எடுத்துக்கிடுவோம் சின்ன சின்ன காரியங்கள் நினைக்கிறோம்ல அதனால அதுல நம்ம அஜாக்கிரதையா இருப்போம் அங்கேதான் நம்ம தோத்து போயிடும் பெரிய பள்ளத்தில் உழுவ மாட்டோம் பெரிய கல்ல இடல மாட்டோம் சின்ன கல்லு சின்ன பள்ளம் அங்கேதான் ஏற்றி விட்டுருவோம் ஏன்னா அதை வந்து நம்ம சின்னதுன்னு நினைக்கிறதுனால ஆனா ஆண்டவர இயேசு கிரசு வந்து சின்னது பெருசுன்னு நினைக்கல எல்லா காரியத்திலையும் நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டுதான் செய்வேன் தானா எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிற அளவுக்கு தன்னை தாழ்த்தினார் அவர் ஜெயம் பெற்றார் அப்ப அவர் வந்து பிறப்பில் இருந்து மரணம் வரைக்கும் பாவமே செய்யாம வாழ்ந்துட்டார்னா அதனுடைய ரகசியம் இதுதான் இப்ப நமக்கு அவர் அந்த வழியை தான் காமிக்கிறார் ஐயாம் தேவே உங்களுடைய ஆவியில உற்சாகமா தான் இருக்கிறீங்க தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியை ஆட்படுறதுனால எப்போதுமே நம்ம வார்த்தையை கேட்கிறோம் வசனத்தை படிக்கிறோம் அல்லது செய்திகளை கேட்கிறோம் அல்லது நல்ல மூத்த சகோருடைய சாட்சிகளை கேட்கிறோம் உடனே நம்முடைய ஆவிலேயே நம்ம அதே மாதிரி வாழணுங்கிற ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த சோதனை வரும் பொழுது சீசரன் தூங்கினது போல நாம வந்து அப்படி விழித்திருந்து ஜெயிக்காம எச்சரிக்கை இல்லாம இருக்கும் பொழுது அல்லது பலவந்த மண்ணி கேட்காம இருக்கும் பொழுது நாம பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்கும் ஸோ வெற்றியின் ரகசியம் எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கும் தாழ்மையிலையும் பலவந்தத்துல தான் இருக்கு தேவனம் பங்களை திறந்து இருக்கிறோம் இருக்கும் பிள்ளைங்க நல்ல தகப்பனே மிக்குதிக்கிறோம் மிசோத்திருக்கிறோம் ராஜா ஆவி உற்சாகம் உள்ளதா மாம்சமும் பெலகினும் பெலகினும் உள்ளதுன்னு சொன்னீங்களே கொண்டு வரே எங்களுடைய யுத்த ஆயுதங்கள் பட்டயம் அல்ல ஆண்டவரே எங்களுடைய புத்தி கூர்மை அல்ல ஆண்டவரே எங்கள் மாம்ச பலன் அல்ல ஆண்டவரே எல்லாம் உடைய ஆவியினாலே ஆகும் இந்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் எங்களுக்கு தந்துடலுங்க பலத்தை தந்துடலுங்க வளமந்த மண்ணி பரலூர் ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்கக்கூடிய ஆண்டவரே அந்த வாஞ்சையின் தாகத்தை எங்களுக்கு தாங்கப்பா மெய்யான தேவ பக்தியோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட கேட்டு எந்த சூழ்நிலையும் நாங்கள் பாவத்துல சோதனையில விழுந்து போகாத முடிக்கு ஜெயம் பெற்ற வாழ்க்கை வாழ எங்கள் தேவன் எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யணுமா என்று சொல்லிக்கிறோம் நாம கேட்கிறார்கள் 